eigenlijk vragen we ons in de familie nog steeds af van wie hebben wij de kunstzinnige genen ontvangen. Zowel mijn vader als mijn moeder hadden niks met kunst. Maar opvallend is wel dat een zus en een broer ook schilderen. Alle twee hobbymatig. Ik in het begin natuurlijk ook. En op een bepaald moment toch wel gedacht ik wil later als ik groot ben wel kunstenaar worden. Eerst een hele andere carrière opgebouwd. Onderwijs, kinderopvang. Getrouwd, kinderen gekregen en uiteindelijk toelatingsuitgaven gedaan voor Academie Minerva en toen gestart in 2004 met de opleiding. De eerste twee jaar heb ik wel vaak getwijfeld, uh, ga ik hiermee door, maar eigenlijk werd het steeds leuker. En die vijf jaar zijn daardoor ook omgevlogen. Je denkt na vijf jaar klaar te zijn, maar uh, dan begint het eigenlijk pas, want alles wat je daar geleerd hebt, uh, is leuk, maar je moet nog wel je eigen weg daarin gaan vinden. Dus heel veel dingen die ik nu doe, heb ik niet op de academie geleerd. Wat op de catalogus staat van niemand wacht op je, wat je denkt na vijf jaar nou, de wereld ligt voor mij open, ze willen mij allemaal hebben. Nee, dan begint het pas, want je moet natuurlijk wel uh, zelf aan de weg timmeren. Dus de catalogus vond ik toen heel confronterend als tekst. Toen dacht ik van, nou ja, niemand wacht op je, leuk, maar dat uh, klopt wel. Die academie heeft natuurlijk wel veel opgeleverd. Uh, nieuwe inzichten gegeven, anders naar kunst gaan kijken. Maar uh, je proeft van alles een beetje. Uh, en uh, na de academie begint het echte werk pas. En daar werd ook gevraagd van, waar denk je te zijn over drie jaar? En als ik dat dan teruglees... Dan denk ik, nou, er zijn toch wel aardig wat dingen uitgekomen. Ik heb deze even voorop gezet. Dit is een schilderijtje wat ik uh, ooit gemaakt heb toen ik twaalf uh, uh, jaar oud was. Toen al geïnteresseerd in uh, portretjes. Uh, bij het afstuderen heb ik een hele serie Sleeping Beauties gemaakt. En eigenlijk mijn topstuk toen was mijn eigen moeder, die ik geschilderd heb, als slapend. En die Sleeping Beauties waren slapende mensen, uh, wel of niet echt slapend. Daar ging eigenlijk mijn scriptie ook destijds over. En dat heeft wel een vervolg gehad dat ik wel geïnteresseerd ben in gezichten, in mensen, in uh, hun doen en laten. En dat kan zijn in de vorm van een portret, ook portretopdracht. Maar uh, ook wel verhalende schilderijen waar mensen op voorkomen. Uh, dus eigenlijk een beetje het dagelijkse leven... Uh, ...terugbrengen tot een schilderij. potloodportretje van een van mijn kleindochters. Maar niet alleen mensportretten, maar ook portretten van dieren. Een hele schattige hond. Portretje van de moderne tijd met iPad. Ik hou van het licht wat op het gezicht gaat schijnen, een beetje... Rembrandt-achtig sfeertje. Ik wil me absoluut niet vergelijken met Rembrandt. Maar uh, ik hou wel van uh, bepaalde lichtval. Nog een uh, potloodportret. Uh, dat was een opdracht voor een schilderij. Eerst het meisje uh, in potlood getekend. En daarna is er nog een olieverf uh, schilderij van ontstaan. Toch nog even een zelfportret. Maar dan wel van heel lang geleden. Uh, in houtskool. Dit is een portret wat ik uh, gemaakt heb uh, van een model wat uh, voor mij uh, ging zitten. Een Zweeds meisje, vooral uh, in de bruin tinten, sepia en uh, rol omber. Gewoon uh, niet te veel kleur, maar wel een uh, sprekend portret. En nog even een portret naar aanleiding van een uh, wedstrijd waar ik aan mee heb gedaan. Drents portret, dat zijn bekende Drentse uh, schrijvers en dichters geweest. Dit is ook in uh, houtskool met uh, wit krijt. 
En uh, dat was ook een heel leuk thema om uh, mee bezig te zijn. Nou ja, naast uh, al die portretten maak ik ook uh, schilderijen die een uh, verhaal uh, vertellen. Dit was in Berlijn. Kindertjes die naar uh, het museum gingen uh, en die aan een lunchpakketje uh, begonnen zijn. Ja, dat zie ik dan voor me en uh, ik zie die rode mutsjes en dan uh, moet dat uh, voor mij toch uh, op, uh, op doek gezet worden. Door het toch wel op een mooie plek wonen, heeft het buitenschilderen ook wel invloed gehad op de werken die ik maak. En buitenschilderen betekent een snelle opzet van dat wat je ziet. Waardoor mijn werk denk ik ook wel wat losser, wat vrijer is geworden. Dus dat heeft ook wel een deel de portretten ook wel wat, wat losser gemaakt. Sinds uh, korte tijd uh, maak ik uh, werken op uh, glas. Doordat het doorzichtig is, uh, krijg je uh, de mogelijkheid om de achtergronden te veranderen. Uh, hetzelfde geldt voor een wat groter werk. In dit geval een landschap. Als je het tegen het glas aanhoudt of voor het raam houdt, dan uh, ja, lijkt het eigenlijk nergens op. Maar door het uh, een andere in dit geval een zwarte achtergrond te geven, komt het landschap weer tevoorschijn. Zes dagdelen in de week is het atelier geopend voor cursisten. Die komen hier ook om te leren tekenen en schilderen. Zover ik ze daarin kan begeleiden, doe ik dat. Het is natuurlijk ook heel gezellig met elkaar. We gaan het ook hebben over de kunst van vroeger, maar ook wat er nu te zien is. Naast die zes dagdelen maak ik natuurlijk ook zelf autonoom werk. En daar probeer ik tijd voor te vinden. Dat is soms nog wel eens dubbel, dat je inderdaad en het cursus gebeuren hebt en je eigen werk. Af en toe doe ik ook een expositie in mijn eigen atelier, een solo-expositie. En dan moet je weer kijken van wat voor werk is er geschikt voor. Soms maak je er ook werk voor. Ik ben eigenlijk al een beetje begonnen met een nieuw idee, nostalgie. En nostalgie houdt in foto's van mensen die een voorbij leven, dus lang geleden geleefd hebben, weer eigenlijk een nieuw leven te geven in verf. Uh, dus uh, ja, genoeg ideeën, maar uh, ik uh, moet minstens honderd uh, worden om alles nog te maken wat ik in mijn hoofd heb.